Yo, what's up my people? Welcome back to Cry Machina. Uh, we're gonna do the same thing we usually do uh, in this video. I probably won't be chatting in this video, but hope you guys enjoyed the series. It's been a blast so far. I really am enjoying it. Just want to give a shout out to NIS America and everyone that's been watching my videos and staying faithful to me. But I do want to ask you guys to do a little something a little more. Maybe consider you know, taking the time to like the video a little bit more and sharing the channel with someone who you think may be interested in the type of content that I push or you know yeah that's exactly what I need you to do but yeah enjoy this episode and um yeah I'm out of here peaceレーベンは妹もえの女だったんだな。いいことに悪意がありますが、天が言ったよ。絵のはもう年下かんがあるしさ。妹もえのレーベンとしては日ごよく薬ぐられるものがあったんだなって。切れますよ。だって、絵のは
アントロポス第四人気アントロポスエデンにおける人間定義を担当しているの EVE や E クロス P を定義したのも彼もちろん私たちを襲撃してきた派閥じゃない希少な味方でも同じように襲撃は受けているはず無事ならいいんだけど私の好きな動物は周知ですけど皆さんは好きな動物っているんですか私は猫ちゃんですわモフモフで優雅で好きがありませんもの猫飼ったことないんだけどマイペースでいたずら好きで人にこびないんだろうそこも愛おしいポイントですわそう捉えるとミコトさんもちょっと猫っぽいですよね私がミコト好きな理由に納得感が増しましたわね褒められてるのかけなされてるのか面倒に思えばいいのか喜べばいいのか反応に困るなでミコトさんはどんな動物が好きなんです魚を含めていい構いませんけど。ならサメだなタコと合体したり竜巻に飲まれたり悪魔が憑依したりトイレから出現したり飽きないえそのサメは軟骨魚行万歳夜行に属するサメ魚変に交わると書くあのサメ B 級か Z 級の映画の話ですわよエノは何を映画に投球なんてないぞ全て公平だしあまねく楽しめる魅力があるんだからまあ映画談義はまた今度としてエノアは何か好きな動物いる人間エノアらしいといえばエノアらしいけどエノアが機械だってことを忘れて聞くとちょっとサイコミある発言っぽいよな。いやいや質問の内容的に間違ってませんしエノアの人間愛を再認識できて穴丸ですよん私たちが収集した人格データはどうなってるの非活動状態で箱庭に保管してるよ。いつか仮想世界を再構築して復元できるように一人一人が尊い存在愛おしい存在だからそっか私たちのためだけじゃなくてみんなのためにも今を生き抜かないとねうんより良い未来のために。ちゃんの突然質問コーナーこれだけは許せないことを教えてもらいますわよ。うーん、特には思い当たらないけど、強いて言うなら、機械をないがしろにすることでしょうか。さすが機械大好き女。映画大好き女のみことさんが許せないのは、映画館でうるさくすること。とかですか当然レーベンも私を分かってきたなでも他にも許せないことはいっぱいあるぞスタッフロールの途中に映画館を出ることとかこってり系ラーメンのお好みで薄めや少なめっていうことあとはしいたけの断面図とかだなしいたけの断面図接触動物の足みたいでキモいじゃん。さすがミコト余人には理解できないユニークな感性ですわアーミー褒めてるふりして私をけなすのはよせえ
私はただ全力で巫女を肯定しているだけですのにそれじゃあそんなアミさんが許さないことは何なんですか単純明快ですわ家族を裏切ること約束を破ることですわねですってミコトさん気をつけてくださいねこの女の怖さは私が一番知ってるし分かってるよ2人はとっても仲良しだから大丈夫だよもちろん私とミコトの関係は永遠で絶対ですわ花丸エノアの許せないことは何なの私はみんなが傷つくことかな優しいエノアらしいねエノアも花丸ですわ<音楽>そういえばミコトさんが一番面白いと思う映画って何ですか<笑>出たよその質問。なんだか嫌そう映画好きって知られるとみんなこぞって聞いてくるからだって詳しいなら教えてほしいじゃないですかジャンルや着眼点ごとに面白いが違うからこれは一番面白いなんて選べないんだよその手の質問は自分がどう思われたいかって観点で答えると楽ですわよじゃあ残酷無慈悲な食人エンターテインメントえどういうことです私は風刺と赤色が大好きですって自己紹介だよななるほどちなみにアミさんはどういう映画がお好きなんです私は牧羊豚が出てくるポップキュートな映画や。世紀末な荒野で暴走ファイヤーギターの映画が好きですわいやキャップその映画2つとも脚本家一緒なんだぜ意外すぎますレーベンはどんな映画が好きなんだ記憶が不確かなのであまり覚えてないんですけど機械が活躍する映画が好きだったと思いますへえならフランケンシュタインの末裔が死体と機械を合体させる映画なんかおすすめだぞえあいや私ギャグ映画が見たいなんて言ってませんけど
早期起動エデンへ転送転移大きなアクアリウムの中にいるみたいで素敵クジラがたくさんで幸せですでも領域全体が彼らの補給場所だからどこにでもたくさんいる補給ってことは普段は別のところにエデンの外苑の開発か事故で破損した領域にいるはずロゴスの眷属たちは建築用の機械だから開発エデンってまだ完成してないのうん人類再生の完了までは増築の予定研究にしろ燃料生産にしろ空間も貴重な資源だから未来版のサグラダ・ファミリアだなサグラダ・ファミリアは完成メドがありましたしどちらかというと急流城塞の方が近いかもですわああエデンも独特な様式美がありますしねそんな人間の建造物と比較されるようなものじゃないよエデンは所詮機械の設計魂の宿っていないなデザイン人間の設計物の方がずっと美しいし尊いからそう綺麗だと思うけど人間にそう言ってもらえるのはとっても光栄なこと飲みの位置にゃ。変更メニューオープン。So I'm thinking about returning back to the title because I did not want to. Uh, I shouldn't have got rid of that. Uh, one of the things that's kind of strange about this game is like the skills and stuff are kind of hard for me to figure out personally. I don't know, maybe not other people, but for me, like I've been trying to figure out skills. I got th I'm three hours in. And I'm trying to figure, I'm still trying to figure out skills. Maybe I need to one day when I'm not recording, like take a real good deep dive look at it because I have not figured out the skills. All right, back to no commentary. Oh, got that. 
交渉ネットの関所はこのエリアの採用にある気をつけてねいってらっしゃい<笑>いってらっしゃいですねいってらっしゃい行ってきます Also, the worst thing when you die in this game is like there's no checkpoints in the stage. So, like, you have to do it like without dying, which can be a little hard at times.
この通路を再開発するつもり。ダメ。一度敵対したらお金の剣族とも敵対することになる。レーベン、もうダッシュですわ。お前の感性にはついていけないよ。ぶん殴って止めたらダメ一度敵対したら他の剣族とも敵対することになるレーベンもうダッシュですわシチュエーションは怖いのに真正面から見えるお顔はかわいいお前の感性にはついていけないよ殴って止めたらダメ一度敵対したら他の剣族とも敵対することになるレーベンもうダッシュですわシチュエーションは怖いのに真正面から見えるお顔はかわいいお前の感性にはついていけないよ
あの剣族はこの通路を再開発するつもりおおぶん殴って止めたらダメ一気と敵対したら他の剣族とも敵対することになるレーベン猛ダッシュですわシチュエーションは怖いのに真正面から見えるお顔はかわいいお前の感性にはついていけないよ This is so irritating. It's probably the only irritating part of the game so far because you can't really jump that far. So I'm wondering if I'm supposed to attack it or something. You cannot jump that far. Let me check controls real quick. I don't believe you can jump that far. I hate to do this in the middle of the video. There'll be a. I'll try to get bookmarks early. Um, trying to look at the controls for this real quick. I do apologize. But if you could uh, sum up the video for my efforts. <laughs> You know, another thing is, there are not many people. I, it could be also because there's so many games out there. There are not that many people doing walkthroughs of this game. So, um, another reason I chose to do it, everyone's playing Spider-Man. <laughs> I guess that's where the money's at and everything. Everyone's playing Spider-Man. Most parts of Crowd Mocking has been like one, two, you know. Some three, but usually not that many. And a lot of them have also been skipping uh, certain parts. But I do believe I'm close to the end of this board. But you gotta, you gotta make that jump. Maybe I'm just, maybe I'm just sick. And it seems like my jump is different than others. Yeah, I do believe you gotta hit, hit the dash when you're halfway across. Um. Okay, let's attempt it again. Mike's back off. Oh! 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 Oh!
ダメ一気と敵対したら他の眷属とも敵対することになるレーブもうラッシュですわシチュエーションは怖いのに真正面から見えるお顔はかわいいお前の感性にはついていけないよはもう安全大変だったねレーベンには第六人気ロゴスのもとには向かわせないトリニティのビだったっけどうして私たちの邪魔をするんですか君に語るべき言葉は持ち合わせていないふんつまりこっちで語ろうってことです雰囲気の割に武闘派なんですね違う。僕が知っているのは僕が何も知らないということだけ何か哲学的な問答をされてます僕は知らない本当に何も知らないはあ造営様が僕をここに配置したいとどうして君たちをロゴスに会わせたくないのかの理由どちらも知らない何で聞いてなかったはい寝てただって眠かったからおっちょくってますはあ真面目な話たくさん寝ることが僕の願いおおたくさん眠ることが願いなら私の方があなたを幸せにできるよ体感時間を操作した仮想世界なら現実よりももっと長い時間を眠り続けられる仮想世界で見る夢は夢の中の夢睡眠は本物の世界と体を使って感じるもの僕は本物の体で本物の睡眠を感じたいだから第七神器の造営様を信奉しているのそっか結局押し通るしかなさそうですね引き返してくれてもいいそうすればもう少し寝てられるからもっとずっと長いお休みをプレゼントしてあげましょうか目覚めない眠りはただの死
The thing about this game, bosses can turn the tide of battle at any given time.
y'all seen it but she did a 6,000 damage on me so it seems to be a little balancing issue in this game uh, which is a sad thing to see but it seems to be a little balancing issue in this game <laughs> hopefully we get patched let's try this again for the 16th time Yeah. <laughs> 
As you can see, I discovered the pattern, but it's still not enough. <laughs> commentary while doing this. The game cheats. It cheats. Do I still like it? I do because I like the story of it and the aesthetic. Gameplay needs some pause and these boss fights are getting quite... I don't want to use the term dark soulish, but because I can keep going. But it's not cool either. Because it's hard to tell, like, only thing you can do is try to evade as much as possible. And I'm overheated, so I can't use my repair so What I'm doing, I'm using my remote stuff to try to, like, get her while just walking around. I think I'm going to keep doing it for a while. Because if I go in close... If I go in close, even though I want to go in close, he eats you up. I'm just circling around her. Cause so nothing else seems to work. Especially if I don't want to get caught by the the insane combos is killing me. And honestly. It seems like this is doing a good amount of damage what I got with my builder. I got 900, 1,000, 900. I just did some criticals just now. This is kind of crazy. And this is working. Just circling around. Doing hand-to-hand -hand combat with her. It's like suicide. But those blades are enough. I wanted to do it the normal way. I didn't want, I don't like doing stuff like that. But this seems like the only way to beat her. At least for me. I'm just alternating to the L1 and the R1 while moving around her body. But I'm gonna go in for a little bit because this is boring. I want to hit her right in her face. If you cut on remote assault, that's gonna help you out too. Yeah. I know. The way I resolved it for me. Overload. 
ロードレーベルエレンジのためおやすみよこれ以上は無理どうする追い打ちかけるうん彼女は EVE 破壊はしたくない見逃してあげてというわけで逃げていいみたいですよビダゾーエに伝えて一度話し合えないかって分かった戻って寝てから伝えるに話を伝えてくださいよこれで中枢にアクセスできるようになったとっても花丸次はロボスの中枢領域エノアのイデアコードを回収すればいいんだよねうんでもなるべくロゴスは傷つけないで。解放してあげればいいんでしょロゴスはゾウエから何らかの拘束を受けているはずそれを破壊してあげればバッチリお茶会ですわ。Okay, guys, I want to say a couple things before I end this、uh, episode. Number one, no, I did not edit. I want people to see raw how hard that boss fight really is. I don't want people going in with a misconception that they're trash because they died as many as time, a bunch of times that, you know, that they didn't see no one else do, which I see always happening on YouTube. I want to be different, but I still want to help people through games if I can. As well as showcase and share my gameplay. So that was my experience, and hopefully, it offers something a little different to the table. Maybe y'all can also see something that I did wrong that will help you、uh, beat her a different way than what I did. You know, who knows? But 
it was cool um a little frustrating but i got it done you guys should know the method that i'm doing these videos stardom tea time uh train you know leveling training and then into the mission that's pretty much has been the format and will probably stay the format but i'm doing comment or not commentary or not but please like the video uh share the video tell a friend about adg versus game and also support all my other spots everything at the gamer from adg entertainment to adg wrestling sports games network if you're about that life support all that you can uh, every bit of it helps especially on the adg entertainment channel because that is monetized um a lot of giveaways on that channel as well so uh enough for the promo i'll see you guys next show in this video i'm out of here Peace.